Assalamu alaikum dear students I am here today with another lecture for you for you guys and today we are as we have completed the the poem it's spring in the previous lecture so today we are going for the exercise of chapter the spring it's spring okay now let's see the question answers first today then we will move on to the remaining exercise so our first question is what are the examples of personification in the poem so as we have studied that personification is uh, giving a living uh, giving the traits of living to non living things uh, non living things like giving the properties of uh, humans to inanimate nouns so that is called personification personification mein humne padha tha ki bejaan cheezon ko jaandar cheezon ki khubiyan de dena jo hai use hum personification kehte hain to is poem mein kaun si personification hui hai theek hai example kahan kahan aati hai personification ki so put away clothes ke kapde pehen kapde utar ke phenkna suits coats overcoats slip on blouses put away clothes suits and overcoat clothes kapde सूट वगैरह और ओवरकोट जो लंबा कोट है ठीक है ओवरकोट उसको उतार फेंकना स्लिप्स ऑन ब्लाउजेज पहन लेना ब्लाउजेज को स्लीव स्लीव को पोन ऑन स्कर्ट और लहंगा पहन लेना सॉक्स जराबे पहन लेना शूज डांस एंड डांस आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन ये सारी की सारी जितनी एग्जांपल्स हैं ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हैं मतलब कि इंसान कपड़े पहनता है उतारता है नाचता है तो इस पॉइंट में ये सारी की सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि इन एनिमेट नाउंस को दी दे दी गई हैं ठीक है गार्डन को दे दी गई थी इस पॉइंट में सो so, हम गार्डन को ये वाली क्वालिटीज़ जो कि ह्यूमेंस की हैं वो दे रहे हैं और गार्डन एक इन एनिमेट नाउन है सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन हाउ डज अ पॉइंट इंटेंसीफाई द इमेज ऑफ अ प्लेजेंट डे बाई यूजिंग पर्सोनिफिकेशन के इस पॉइंट में ठीक है पर्सोनिफिकेशन के थ्रू एक अच्छा खुशगवार दिन कैसे दिखाया आ, हमारे पॉइंट ने ठीक है शायर ने सो so, इस पॉइंट में शायर ने जो है एक अच्छे दिन को किसके साथ तशबी दिए सॉरी तशबी नहीं एक अच्छे दिन को किस तरीके से आ, किस कौन सी खूबी दे के एक दिन को जो है एक अच्छा दिन बताया है ठीक है कौन सी ऐसी लिविंग खूबी दी है डांस इज द सन डांस इन द सन लाइट इज द परसोनीफिकेशन यूज बाई पॉइंट फॉर प्लेजेंट डे सो एक खुशगवार दिन के लिए जो हमारा पॉइंट है उसने नाचना सूरज की रोशनी में ठीक है ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है गार्डन के लिए कि गार्डन जो है वो नाच रहा है ठीक है सूरज की रोशनी में ये जब उसने कहा तो ये एक खूबी बयान की गार्डन के लिए जो गार्डन इन एनिमेट है और नाचना जो है वो एक लिविंग एंटिटी है सो इस तरीके से एक प्लेजेंट दिन के बारे में पॉइंट ने हमें बताया ठीक है ये पर्सोनिफिकेशन यूज की दिस इज अ पर्सोनिफाइड पॉइंट बिकॉज स्प्रिंग सीजन क्वालिटी क्वालिटीज आर डिस्क्राइब लाइक ह्यूमन क्वालिटीज ये एक पर्सोनिफाइड पॉइंट है क्योंकि बाहर की बाहर के मौसम की खूबियां ठीक है बयान की गई हैं लाइक ह्यूमन क्वालिटीज इंसानों की खूबियों की तरह इंसानों की खूबियों की तौर पर बयान की गई हैं ठीक है थीके? की तरह बयान की गई है कि इंसानों वाली खूबियाँ दे दी गई जैसे कपड़े पहनना उतारना और नाचना इस तरह की खूबियाँ वट डज द पॉइंट कंपेयर नेचर विद के जो शायर है वो नेचर को किसके साथ ठीक है तशवी दे रहा है वाई डू यू थिंक ही डिड दिस और आपको क्यों लगता है उसने ऐसा क्यों किया आपको क्या लगता है द पॉइंट कंपेयर्स नेचर विद ह्यूमन के शायर ने जो है वो नेचर को इंसान के साथ कंपेयर किया है यानी कि एक नेचर था स्प्रिंग सीजन था उसको इंसान के साथ तशबी दी है इंसान वाली क्वालिटीज उसमें बयान दी ही डिड दिस फॉर फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिज व्यूज विद एग्जांपल्स उसने ये इसलिए किया था कि हम उसके ख्याल को यानी कि उसके एक माइंड में जो चीज़ है उसे मिसालों से समझ सकें यानी कि वो स्प्रिंग को किस नज़र से देखता है वो नेचर को किस नज़र से देखता है हम मिसालों से उसे समझ सकें ठीक है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पॉइम सो पॉइम का मेन आइडिया हम लोग देखते हैं मरकजी ख्याल क्या था द मेन आइडिया ऑफ द पॉइम इज टू एक्सप्रेस द क्वालिटीज ऑफ स्प्रिंग 
تو مرکزی خیال تھا یہ اس نظم کا یہ تھا کہ ہم بہار کی خوبیوں کو جو ہے وہ بیان کر سکیں دا پوائنٹ ایکسپلینس ہا دیٹ ہاؤ دا اولڈ ڈسٹی اینڈ ڈرنکلڈ فلاورز چینجز ان ٹو نیو فریش بلاسمس کہ شاعر نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ پرانے اور گرد آلود جو جھریاں پڑے ہوئے پھول ہیں وہ کیسے نئے 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 جو نئے جو ڈوڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس نوخیز پھول ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیسے بدل دیا گیا بدل بدل جاتے ہیں اوکے رائٹ ڈاؤن دا ان اینیمیٹ ڈاؤنز ان دا پوائم رائٹ ڈاؤن دا ان اینیمیٹ ڈاؤن ان دا پوائم کہ اس پوائم کے اندر سے ان اینیمیٹ ڈاؤن آپ دے پک کرنے ہیں سو ہم نے اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ ڈاؤن کو پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں پھر بھی ہم اس پوائم کے اندر کون کون سے انہیں ٹکا ان کا نام یہاں پہ مینشن کرتے ہیں دا ان اینیمیٹ ڈاؤنس یوز ان دا پوائم آر ان اینیمیٹ ڈاؤن جو اس پوائم میں یوز کیے ہیں وہ ہیں کلاتھ سوٹس کپڑے سوٹ وغیرہ اوور کوٹ اوور کوٹ بلاؤزز جیکٹ وغیرہ سلیوڈ جو بازو کف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسکرٹس لہنگا ساکس جرابیں ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ ری ریڈ سیکنڈ اینڈ لاسٹ لائن آف دا پوائم آخری اور دوسری لائن جو ہے وہ پوائم کی جو ہے اس کو آپ دوبارہ پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کون سے دو کوشچن ہیں اس میں سے اس کے لیے واٹ نیچرل آئٹم از ڈسکرائب از ہیونگ دا ہیومن موڈ کون سا ایسا جو قدرتی چیز ہے جس کو جس کو ہیومن موڈ کے طور پہ ڈیفائن ڈسکرائب کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے دا گارڈن از ڈسکرائبڈ از ہیونگ اے ہیومن موڈ کہ ایک باغ کو جو ہے ایک انسانی موڈ کے طور پر ٹھیک ہے انسانی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ دی بتائی گئی ہیں کہ اس میں انسانی فیلنگز کی طور پہ بتایا گیا ہے اٹ از چینجنگ ان اٹس کلاس کہ وہ اپنے کپڑے چینج کر رہا ہے جیسے اس کا موڈ چینج ہوا اس نے کپڑے چینج کیے کس کی بات ہو رہی ہے گارڈن کی بات ہو رہی ہے اور اسے کون سی ہیومن کوالٹی دے دی گئی کہ کپڑے چینج کر رہے ہیں موڈ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ واٹ ہیومنز موڈ ڈز دس آئٹم ہیو کہ یہ جو آئٹم ہے آئٹم کون سا یہ گارڈن کی بات ہو رہی ہے یہ کون سا موڈ جو ہے وہ اس وقت اس کا کون سا موڈ تھا ٹھیک ہے تو لاسٹ لائن میں جو ہمارے پاس اس کا موڈ تھا وہ کیا تھا دس آئٹم از ویری ہیپی بیکاز اٹس ڈانسنگ ان دا سن لائٹ یہ آئٹم بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں ناچ رہا ہے اوکے آفٹر کوشچن اینڈ آنسر لیٹس موو ٹو ورڈ دا میننگس ورڈز اینڈ میننگس وچ وی ہیو ہیئر اوکے فرسٹ از سلپ سلپس ٹو پٹ آن ٹو پٹ کلاتھس آن آر ٹو میک دیم آف کوکلی اینڈ ایزیلی کہ آسانی سے کپڑوں کو پہننا یا اتارتے وقت کھسکا دینا ٹھیک ہے سرک جانا یا کھسکانا کپڑے اتارتے یا پہنتے ہیں نا سرکاتے ہیں نیچے تو اسے سلپس کہتے ہیں یہاں پہ سلپس اس میننگ کے لیے استعمال ہوئے ویسے سلپ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا سلپ اوے پھسل گیا یا چھوٹ گیا ٹھیک ہے تو بہت سے میننگ میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کے معنی کپڑے جو ہمارے ہم تیزی سے اتارتے یا پہنتے ہیں آسانی سے اسے سرک جانا کہتے ہیں یا کھسکنا کہتے ہیں بلاسمس اے فلاور اور اے ماس آف فلاورز اسپیشلی آن اے فروٹ ٹری اور اے بش کہ ایک پھول یا بہت سے پھولوں کا گچھے جو ہوتے ہیں درخت کی ٹہنیوں کے اوپر ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں بلاسمس شگوفے ٹھیک ہے شگوفے کھلنا کراکس کراکس کیا ہوتا ہے یہ زعفران کا ایک پودا ہوتا ہے نیچا پودا ہوتا ہے تھوڑا نیچا پودا ہوتا ہے زعفران کا یلو کا رکھا آئی تھنگ اسمال یلو پرپل اور وائٹ فلاور دیٹ اپیئرز ان نیئرلی اسپرنگ کہ بہار کے موسم کے قریب قریب یہ کھلتا ہے اور یہ پیلے رنگ کا ہو سکتا ہے یا پرپل کلر کا ہو سکتا ہے یا وائٹ کلر کا سفید رنگ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تین ویرائٹیز آتی ہیں اس میں سنو ڈراپ اسمال وائٹ فلاور دیٹ اپیئرز ان دا ارلی اسپرنگ ایک چھوٹا پھول ٹھیک ہے سفید پھول جو کہ بہار کے شروع میں جو ہے وہ اگتا ہے نظر آتا ہے جیسے کہ گھاس کے اوپر اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوتے ہیں نا اسی طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو بہار میں آتے ہیں ڈریب نیکسٹ ورڈ از ڈریب ود آؤٹ انٹرسٹ اور کلر ڈل اور بورنگ کہ جس سے کوئی کلر نہ ہو یا کوئی بدی سی چیز ہو ٹھیک ہے بورنگ سی چیز ہو اس کے لیے ڈریب ورڈ یوز کرتے ہیں سو دیز آر دا ورڈ میننگ 
Next in uh, exercise, we have choose the right one option, choose the correct option. So let's see what we have here. What season does John Foster describe in the poem? It's spring. Okay, spring ki jo, ye poem hai, spring is John Foster ne koon sa mo, uh, mosum bian kiya gaya hai, okay, bian kiya hai. Fresh spring season, taza bahar ka mosum bian kiya hai. Which sentence contains the personification? Koon sa jumla tha jo personification جس میں تھی ٹھیک ہے تو وہ جملہ جس سے پرسونیفیکیشن سامنے آ رہی تھی وہ جملہ تھا اینڈ دا گارڈن از چینجنگ اٹس کلاتھس جو پوائم کے اندر سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پر جملہ ہے اینڈ دا گارڈن از چینجنگ اٹس کلاتھس یہاں سے پرسونیفیکیشن شروع ہو رہی ہے اس کے آگے اس کا بتا رہے ہیں کہ اب چینجنگ گارڈن کے بارے میں یہ ساری کی ساری پرسونیفیکیشن ہے ٹھیک ہے آخر میں پھر دا ڈانس دین ڈانس اینڈ دا سن لائٹ یہ بھی گارڈن کے بارے میں کہا گیا ہے The word drab in the poem suggests that drab word جو ہے جس کا بھی ہم نے میننگ پڑا ڈل ہوتا ہے یہ کیا یہاں پر کیا ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہا ہے نیچر از چینجنگ اٹس ڈل کلاتھس کہ جو قدرت ہے وہ اپنا اپنی بدے کپڑے جو ہیں وہ بورنگ کپڑے جو ہے وہ اتار رہی ہے ٹھیک ہے بدلا رہی ہے اوکے نیکسٹ وی ہیو ان آر ایکسرسائز از اے سمری وچ از گیپڈ سمری ہے جس کے اندر کچھ گیپس ہیں ہمیں انہیں فل کرنا ہے وتھ پراپر ورڈس تو ہم پوائم تو پڑھ چکے ہیں لیٹس فل آؤٹ دا سمری دا پوائٹ سیز دیٹ نتھنگ از ایز بیوٹیفل ایز اسپرنگ شاعر کہتا ہے کہ کچھ بھی ایسا خوبصورت نہیں ہے جیسا کہ اب شاعر کس کے بارے میں بات کر رہا تھا کون سے سیزن کے بارے میں ڈے سیزن تو اسپرنگ سیزن کہ جو بہار کا موسم ہے بہار کا موسم ہے اس جیسا کوئی بھی موسم نہیں ہے خوبصورت موسم اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے ہی سیز دا نیچر از چینجنگ اٹس ڈیش تو کیا نیچر کیا چینج کر رہی تھی ڈل کلاتھس نیچر از چینجنگ اٹس ڈل کلاتھس کہ جو قدرت ہے وہ اپنے بدے کپڑے بدل رہی ہے اٹ از پوٹنگ اوے اٹس ڈیش کلاتھس اینڈ ریپ اٹ سیلف ان ڈیش شوٹس تو ڈل کلاتھس چینج کر رہی تھی سو ہیئر وی ہیو دا ورڈ ڈل اور کیا پہن رہی تھی کون سی شوٹس گرین شوٹس جو ہیں وہ پہن رہی تھی اوکے یہاں پر گرین آئے گا نیکسٹ از الاٹ آف گروئنگ لیوز اینڈ ڈیش میک دا سائٹ بیوٹیفل کہ نظارے کو کیا چیز خوبصورت بنا رہی تھی الاٹ آف گروئنگ لیوز کہ بہت سے اگتے ہوئے پتے اور پتوں کے علاوہ دوسری کون سی چیز تھی جس کا پوائم میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ ہے فلاورس بہت سے پتے اور پھول جو ہیں اگتے ہوئے تھے اگ رہے تھے وہاں جو اس نظارے کو خوبصورت بنا رہے تھے اینڈ دا نیکسٹ ویری نیکسٹ کوشچن وی ہیو ہیئر از یہ جو ہمارے پاس یہاں پر آئیڈیاز ہیں فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس پہلی ایگزامپل دی گئی ہے دا بک دا بک ونکڈ ایٹ می کتاب نے مجھے آنکھ ماری ٹھیک ہے ونکڈ کا مطلب آنکھ مانگنا مارنا سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ جو نیچے لکھے گئے ہیں ورڈس ان اینیویٹ ناؤنز آپ کو یہاں پر کچھ دیے گئے ہیں بک کی طرف سے آپ نے ان کو پرسونیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے ان کے ساتھ پرسونیفیکیشن یوز کرنی ہے یعنی کہ آپ کو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی لیونگ کوالٹی دینی ہے جو ان کو ڈسکرائب کر سکے ٹھیک ہے جو ان کی طرف سے ڈسکرائب ہو سکے تو بک اے ونٹ ایٹ می کتاب نے مجھے آنکھ ماری آپ کتاب آنکھ انسان مارتا ہے ٹھیک ہے کوئی جاندار چیز مارتی ہے کتاب کیسے مارے گی سو یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے دا کار روڈ ایٹ روڈ لاؤڈلی اب گاڑی کو جب آپ ایک سلینڈر دیتے ہیں بھوم کی آواز آتی ہے آتی ہے کہ نہیں آتی تو وہ ایک روڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دھاڑ ہوتی ہے گاڑی کی تو ہر گاڑی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے جیپ ہو جیسے اس کی دھاڑ الگ قسم کی ہوتی ہے ہیوی بائک ہو تو آپ نے دیکھو کہ اس کی ایک دھاڑ ہوتی ہے جو دل کو دہلا دیتی ہے سو یہاں پر کار کے ساتھ اس اس آواز کو ایک دھاڑ کے ساتھ جو ہے وہ تشویح دی گئی ہے اور دھاڑ جو ہے وہ لیونگ ٹریٹ ہے لیونگ کوالٹی ہے جو ہم یہاں پر کار کو دے رہے ہیں جو کہ ان اینیمیٹ ناؤ میں دا اسٹیئرز لفٹ اے چائلڈ اب اسٹیئرز سیڑھیوں کو کہتے ہیں تو لفٹ اے چائلڈ ایک بچے کو کیسے اٹھا سکتی ہیں سیڑھیاں اٹھانا جو ہے وہ ایک لیونگ انٹیٹی ہے ٹھیک ہے لیونگ کوالٹی ہے تو یہاں پر سیڑھیوں نے ایک بچے کو اٹھایا ٹھیک ہے تو یہ ایک نان لیونگ کو ہم لیونگ کوالٹی دے رہے ہیں نان لیونگ وچ اسٹیئرز ان اینیمیٹ ناؤن ہے جس کو ہم لیونگ کوالٹی دے رہے ہیں کہ لفٹ اے چائلڈ بچے کو اٹھایا 
اب بچہ اوپر تو آ گیا ہے لیکن سیڑھیوں تو خود تو نہیں اٹھایا اس نے اٹھا تو نہیں سکتی نا وہ کوالٹی ہے جو ہم دے رہے ہیں اسٹیئرس کو دا فلاورس ور ڈانسنگ پھول ناچ رہے تھے یہ سب سے آسان اور سب سے آپ سمجھنے والی چیز ہے جیسے دا کار روڈ لاؤڈی یہ بھی آپ لوگوں نے اس ایگزامپل کو بھی اچھے سے سمجھا ہوگا کیونکہ آپ اسے روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اب آپ فلاورز آر ڈانسنگ فلاورز ور ڈانسنگ پھول ناچ رہے تھے اب آپ نے پھولوں کو دیکھا ہوگا کہ ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پھول ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں تو دور سے دیکھ کے یہ لگتا ہے جیسے پھول ناچ رہے ہیں لیکن ناچنا جو ہے وہ ایک ہیومن کوالٹی ہے تو پھر پھولوں کو پھولوں کے اس حرکت کو جو ہوا کی مدد سے ہو رہی ہوتی ہے ہم ناچنے کی ناچنا کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک ہیومن کوالٹی ہم اٹھا کے ایک ان اینیمیٹ کو دیتے ہیں تو دیٹ از پرسونیفکیشن دا ٹریفک از ویلین آف دا روڈ سو ویلین کیا چیز ہوتی ہے ویلین ویلین ہمارے پاس رونق کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے گاڑیوں کی عام طرف ہوتی ہے وہ ایک روڈ کی زینت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک روڈ کی خوبصورتی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں جب گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں تو روڈ کتنا سنسان لگتا ہے بے جان سا لگتا ہے مائی ہاؤس از مائی کیپر میرا گھر جو ہے وہ میری پناہ گاہ ہے ٹھیک ہے مائی کیپر میری حفاظت ہے ٹھیک ہے محافظ ہے میرا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ گھر کے اندر جب ہوتے ہیں آپ بالکل محفوظ فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سو یہاں پر اسی چیز کو اٹھایا گیا ہے اس کوالٹی کو ایک اٹھایا گیا ہے کہ کیپر جو ہے وہ حفاظت کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہیومن یا کوئی جاندار چیز ہوتی ہے جیسے آپ کتا پالتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے جیسے آپ نے گارڈز رکھے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے سولجرز ہوتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے آپ کے فادر مدر آپ کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ ایک لیونگ چیز ہے ٹھیک ہے ایک لیونگ بندے کی کوالٹی ہے یا ایک لیونگ آرگنزم کی کوالٹی ہے اینیمیٹ ناؤن کی کوالٹی ہے جیسے ہم یہاں پر ان اینیمیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہاؤس ایک ان اینیمیٹ ناؤن ہے لیونگ نہیں ہے لیکن آپ اسے کیپر کہہ رہے ہیں محافظ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ وہاں پہ محفوظ فیل کرتے ہیں تو آپ وہ کوالٹی اٹھا کے اینیمیٹ کی ان اینیمیٹ کو دے رہے ہیں سو دیٹ از کال دا پرسونیفکیشن مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پرسونیفکیشن بالکل اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا سو دیٹ از آل فار ٹوڈے آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے کوشچن آنسرس کیے سو سم اپ کرتے ہیں کوشچن آنسرس کیے اس کے بعد ہم نے چوز دا رائٹ ون کیا ایک سمری کی گیپس فل کیے اور پھر ہم نے کچھ ورڈس کو لیا اور ان کے ساتھ پرسونیفکیشن کر کے دیکھی کہ پرسونیفکیشن ہوتی کیا چیز ہے پھر ہم نے ورڈس میننگ بھی دیکھے سو so, آج کا آپ کا ٹاسک کیا ہے اسے غور سے سنیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس ان اینیمیٹ یہاں پر ناؤن دیے گئے ہیں ان کے ساتھ ایک تو میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے پرسونیفکیشن ایک ایک میں نے لکھی ہے آپ لوگوں نے ایک ایک پرسونیفکیشن خود بنانی ہے ٹھیک ہے ایک ایک پرسونیفکیشن خود بنانی ہے تو ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں آپ کو دا بک ونگ ٹیکمی کی جگہ پہ دا بک وسپرڈ ان مائی ایئر دا بک وسپرڈ ان مائی ایئر نہ سرگوشی کی کتاب نے میرے کان میں اب یہ ہوتا ہے نا اکثر آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بک دھیان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کھو جاتے ہیں کتاب میں تو جب وہ لوگ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر اس کتاب کا کوئی لائن آ جاتی ہے اچانک سے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی سین میں ہوتے ہیں کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں وہ لائن ان کے دماغ سے گزرتی ہے ٹھیک ہے ایک ساؤنڈ اپنی ہی ساؤنڈ میں وہ ایک لائن گزرتی ہے دماغ میں سے تو وہ ایک وسپر ہوتا ہے اس بک کا ٹھیک ہے ایک وسپر کے ساتھ آپ اسے تشبی دے سکتے ہیں ایک سرگوشی کے ساتھ سو so اس طرح آپ باقی چیزوں کے ساتھ بھی اور بک کے ساتھ بھی آپ ایک اور پرسونیفکیشن اپنے اپنی طرف سے لگائیں گے تاکہ پتہ چلے آپ کو پرسونیفکیشن کتنے کے ساتھ تک آئی ہے سو دس از یور فرسٹ ٹاسک اینڈ دا نیکسٹ ٹاسک از یہ آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ ورڈ ہیں ان ورڈس کا میننگ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں انگلش میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے ری کاپی پہ لکھنے ہوں گے جب آپ کو مل جائیں گے پچھلے ہوم ورک میں ہم لوگوں نے آپ کو دے دیے تھے ابھی آپ لوگوں کا ٹاسک کیا ہے پیجز کے اوپر جو آپ نے کرنا ہے ڈکشنری کھولیں گے اور ان پانچ ورڈس کی کیٹیگری دیکھیں گے کون سی پارٹ آف اسپیچ سے یہ بلانگ کرتے ہیں طریقہ آپ کو میں نے کئی بار سمجھایا ہے آپ ڈکشنری کھول کے ان کو دیکھیں گے کہ یہ پانچ ورڈ کس پارٹ آف اسپیچ کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں دیٹ از یور دا سیکنڈ ٹاسک فار ٹوڈے سو آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دا لیکچر ویل اینڈ یو 